Present Continuous and Present Simple, Unit 4, Worksheets Module, page 13 and 14. Aim. I can ask people about their routines and what they are doing now. Present Continuous is used to talk about things that are happening now. Perkara yang sedang berlaku sekarang. Ayat present continuous mesti mengandungi am, is, are diikuti verb atau kata kerja berakhir dengan ing. Am, is, are ini lebih dikenali sebagai verb to be. Seperti di dalam contoh, I am teaching English right now. Am di sini menunjukkan verb to be. Dan perkataan teaching pula berakhir dengan ing. Ini adalah contoh ayat present continuous. Contoh kedua, she is doing her homework at the moment. Is di sini menunjukkan verb to be dan verb ing di dalam perkataan doing. Contoh ayat present continuous juga biasanya mengandungi perkataan now dan at the moment seperti di dalam contoh dan juga perkataan today. Simple present tense is used to talk about routine or repeated actions. Ia digunakan untuk bercakap tentang rutin atau perkara yang anda buat setiap hari atau perkara yang berulang kali dilakukan. It is also used to talk about facts, digunakan untuk berkata tentang fakta, seperti the sun rises in the east. Di dalam ayat simple present, jika singular subject, verbnya mestilah singular. Manakala jika plural subject, verbnya tidak perlu ditambah s bermakna verb dalam keadaan yang sesuai dengan plural seperti di dalam contoh yang telah kita pelajari pada sesi yang lepas. Page 13, Exercise 4 Read sentences 1 to 6 and write them in the correct groups. Exercise 4. Baca ayat 1 hingga 6 dan tuliskan di dalam kumpulan yang betul. Let's read the sentences together. 1. We sometimes do projects. 2. We are doing a project today. 3. I usually check new words. 4. I'm checking a new word at the moment. 5. They always wear a uniform. 6. They are wearing their uniform now. Keenam-enam ayat ini perlu dibahagikan kepada dua kumpulan, present simple dan present continuous. Present simple is routine or repeated action. Example, we sometimes do projects. Present continuous is action happening now. Example, we are doing a project today. Now, Write sentence 3 to 6 under the two groups. Color the time expressions accordingly. Warnakan ekspresi masa dengan betul. Jika perkataan yang diberi adalah present simple, warnakan kuning. Jika perkataan yang diberi adalah present continuous, warnakan hijau. Let's read the words together. Baca bersama-sama. Sometimes, usually, now, always, today, at the moment. Perhatikan perkataan-perkataan ini dengan teliti. Anda boleh tonton semula video untuk memastikan perkataan yang mana termasuk dalam kumpulan present simple dan perkataan yang mana termasuk dalam kumpulan present continuous. Warnakan sekarang. Page 14, Exercise 5 Look at the photos and complete the sentences. Use the present simple or present continuous. Exercise 5 Lihat gambar-gambar ini dan lengkapkan ayat-ayatnya. 
gunakan present simple atau present continuous. Let's read the sentences for picture 1. Charlotte is a music student. She blank practice every day, but at the moment she blank relax. Picture 2. Pat is a footballer. He blank play football 5 days a week, but today he blank play basketball. Picture 3. Melanie blank chat in Spanish with a tourist now, but she usually blank speak English. Let's look at picture 1 again. Perkataan yang diberi adalah practice dan relax. Kita perlu menggantikan kedua-dua perkataan di dalam kurungan ini dengan present simple atau present continuous mengikut situasi ayat. Untuk present simple, ia adalah rutin atau repeated action, mempunyai perkataan always, sometimes atau usually, dan singular subject pastilah menggunakan singular verb dan plural subject menggunakan plural verb. Bagi present continuous pula, ia adalah action happening now, mempunyai perkataan today, at the moment dan juga now, dan verb to be plus ing di dalam ayatnya. Apakah kata kunci yang terdapat di dalam ayat gambar nombor satu ini? Yes, perkataan every day dan at the moment adalah kata kuncinya. Every day menunjukkan rutin, maksudnya ia dilakukan setiap hari. Jadi, perkataan praktis perlu digantikan kepada present simple form. Perkataan she di dalam ayat menunjukkan singular subject. Jadi, perkataan praktis perlu dijadikan singular verb. Ia perlu ditambahkan dengan huruf S. Manakala perkataan at the moment menunjukkan ayat itu adalah present continuous. Jadi, ia perlu ditambahkan dengan ing, menjadikan perkataan relax sebagai relaxing. Mari lihat setiap ayat untuk gambar kedua. Apakah keywords untuk ayat-ayat ini? Gariskannya. Keywordnya adalah 5 days a week yang menunjukkan rutin dan juga today. Sebagai rutin, perkataan play untuk singular he akan menjadi place. Manakala perkataan play yang kedua di dalam ayat ini menunjukkan aktiviti yang dilakukan pada hari ini akan dijadikan sebagai present continuous form. Ia perlu ditambah dengan ing bersama-sama dengan verb to be sebelumnya. Lihat gambar ketiga. Tukarkan dulu tempat kosong yang terakhir dengan nombor 6. Seperti soalan yang lepas, cari terlebih dahulu kata kunci di dalam ayat-ayat ini. Tentukan sama ada ia present simple atau present continuous. Peringatan tambahan, anda perlu menggandakan huruf terakhir perkataan tersebut jika ia berakhir dengan konsonan for example, sitting dan chatting. Dan tuliskan jawapan anda. Good luck!